ശരി അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാ പെർസെന്റേജിനെയും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാത്തിനും ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഇനി വൺ ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാ വരിക വൺ ബൈ നയൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക അത് എത്രയായിരിക്കും ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ഇനി വൺ ബൈ ടെൻ എഴുതാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പെർസെന്റേജിന് തുല്യാണ് അത് ടെൻ പെർസെന്റേജിന് തുല്യായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വെട്ടി കളഞ്ഞ വൺ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്താ പറയാ ഇനി വൺ ബൈ ലെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പെർസെന്റേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എത്രയാന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിരിക്കും പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എത്രയായിരിക്കും പറയൂ ആരാ പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറയൂ ആ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ രജ്വി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ഓക്കെ അത് അത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ചാർട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഇനി വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇനി വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എത്രയാ വൺ ബൈ സെവൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെവന്റെ നേർ പകുതിയാണ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര വരിക സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതി തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ പറ്റിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ വരെയുള്ളത് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല കണക്കുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്ന് സാറ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നേരിട്ട് ഈ പെർസെന്റേജിനെ എഴുതായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ക്ലിയർ ഓൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഇത് ഞാനേ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ പറയാ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സാധനം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേണേച്ച നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധം ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും പെർസെന്റേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വിധം എല്ലാ ഇതിന്റെയും നമുക്ക് പെർസെന്റേജിന്റെയും നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലതും കാണാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോ നമ്മളെടുത്ത് എന്താ പറയാം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞു റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മാത്യൂസ് മീറ്റിംഗ് ലെൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് അപ് ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ക്ലേസ് ക്ലോസ് ആവും ഉം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ വേറൊരു ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഇത് കഴിയുന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ എനിക്കൊരു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നത് This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove uh, 40 minute time limit. Hmm. That's it. So, if you want to join me in 10 minutes, I'll join you in the next video. Okay. So, if you want to join me in 55% of 250, what do you want to join me in 55% of 250? 50 plus 5 is 55%. 55% of 250 is 55%. Okay. So, if you want to join me in 55% of 250, what do you want to join me in 55% of 250? Okay. 50% പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ 2 എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ 250 ന്റെ നേർ പകുതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 125 ശരിയല്ലേ 50% 55% നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 50 plus 5 അല്ലേ എഴുതിക്കൂടെ 50% പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് 50% പെർസെന്റേജ് ഓഫ് 250 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 250 ന്റെ നേർ പകുതി 125 ഇനി 50% പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി 37 5 250 ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂജ്യം മാറ്റിയിട്ടാ മതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞല്ലേ ശരി ഓക്കെ ആ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയാ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തോളൂ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയൂ എത്രയാ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇന്റു മൂന്നല്ലേ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടര പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടര എത്രയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടര അല്ലെ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പന്ത്രണ്ടര നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ നേർ പകുതി വൺ ബൈ എട്ട് ആണെന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വൺ ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ടര പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ തർക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നേരിട്ട് അറിയാം മൂന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് നീതു എന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റൂമാ നീതു വി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തീരാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വെട്ടി കളഞ്ഞ് ശരിയാക്കി ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ സാധനം ഇനി എങ്ങനെയാ നമ്മള് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു എട്ട് വെച്ച് വെട്ടി കളയാ എന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പകുതി 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 ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോവാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എങ്ങനെയാ കാണാം നമ്മള് ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പകുതി ഇത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വേറെ വലിയ നമ്പറുകളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഏറ്റവും പറ്റുന്ന എളുപ
അഞ്ചിന്റെ പകുതി രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ അറുപത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അതിന്റെ പകുതി എത്രയാ അറുപതിന്റെ പകുതി മുപ്പത് രണ്ടരയുടെ പകുതി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഏതൊരു നമ്പർ നമുക്ക് തരുകയാണെങ്കിലും ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഒരു വിധ എല്ലാ നമ്പറുകളെയും നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് 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 പെർസെന്റേജ് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി 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 സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്തൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പത്തൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്തൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ എന്താ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്തന്നെയാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഹലോ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി കേട്ട ആൾക്കാർക്ക് ബോർ ആവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു സാധനത്തെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് പെർസെന്റേജ് കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കും എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ നയൻ പറയുന്നത് ലെവൻ അപ്പൊ എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ നയൻ ഇതാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെട്ടി കളഞ്ഞ അല്ലെ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ സാധനം തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പല വഴിക്ക് പല ഇതിൽ എത്താം ഇനി എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ 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 പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇനി ടു ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ടു പെർസെന്റേജ് ഇനിയിപ്പോ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ടു പെർസെന്റേജ് വരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടു ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പതിനഞ്ച് പേരുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇതിൽ മാറ്റി ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മറ്റേത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് എന്താ പറയാ പ്രോബ്ലംസില് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നോക്കാം ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ ആരെടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ ആർക്കാത്തവരായിരിക്കല്ലേ 
സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിന് തുടങ്ങിയ കിട്ടിയത് ആരപ്പ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണപ്രിയ കൃഷ്ണപ്രിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് രാമനുണ്ണി സാർ പറഞ്ഞ സാധനല്ലേ കേട്ടത് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ശരി ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ആരെ എടുത്തിട്ട് എടുത്തുണ്ടോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ അതെനിക്ക് അറിയാം അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ അതറിയാനും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും പക്ഷെ ആരെ എടുത്തെന്ന് അറിയാന ആതിരെ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാ ശരി